news that's just coming in from the state of Bengal at the moment. BJP leader Raju Jha was shot dead by unidentified miscreants in Shaktigarh. The police at the moment is saying there is a probe which is going on. They will arrest the accused very soon. The pictures that you see on your screens are of a BJP leader. His name was Raju Jha and he was shot dead by unidentified miscreants. And this took place in the state of Bengal. The police at the moment is saying that there is an investigation which is underway and they will very soon arrest the accused. Let's listen in to what the SP had to say on this. Already, our investigation already in process. Ache, jekhane guy tar mode basically shoot out hoye chilo, and action basically expired kore chen. Action out of but action thik ache. Je driver kuch driver chilo basically nothing has happened until what. So, amra already basically jaja koroni or investigation hai amra already start kore diye chhi. Amra aasha korte amra ka amra definitely amra investigation ne kichne kichu paam. My colleague Rithik is joining me on the story. Rithik, it seems like the fight between the TMC and the BJP will not end in the state. And it seems like after the killing of the BJP leader, there will be a big political slugfest between the ruling TMC and the party in opposition, the BJP. Right, uh, Raju Jha, who, uh, who hails from Durgapur, was a best man and also an, uh, an influential and who was also considered to be a uh, you know, a coal mafia, uh, where, and he hails from Durgapur. He was gunned down last evening on his way to Kolkata. He was on an uh, on a SUV uh, with his aides on uh, and uh, uh, midway they stopped at a uh, shop in uh, Is Bardhman's, uh, you know, um, uh, Shakti uh, Shaktigar, where some unidentified people were given to understand. They came and they barged into. Uh, they attacked him and uh, he, he was gunned down there. But it's unfolded a political slugfest amid a situation. Remember, he joined Bharatiya Janata Party ahead of, uh, uh, you know, 2021 election in presence of Dilip Ghosh. But as per the Bharatiya Janata Party is concerned, and they said that later he did not uh, keep in touch with the party, but he considered to be a very influential person as far as the Durgapur is concerned, coal mafia is concerned. So his, uh, his, you know, uh, his uh, uh, killing, you know, unfolded a new slugfest as of now, uh, and we are given to understand that. Uh, the vehicle in which he and his aide were traveling to Kolkata when he was attacked and he was gunned down, it belonged to someone who was related, who was related uh, to, to, uh, to Anubrata Mondol, the man uh, who has been uh, arrested over cow smuggling case now, right. the TMC strongman. And these are the informations uh, which are coming from, uh, from the sources of police. But uh, it's, this killing has unfolded a political slugfest now. And it would be interesting to see what happened next. As for the police investigations is on, and they said that they will surely, uh, you know, identify those people who are behind this brutal killing. What happened, uh, which happened last evening in Chhattisgarh? Right, Rithik. Thank you so much for giving us all those details. Now, this will lead to a big slugfest between the TNC and the BJP. Now, it's not just Bihar. Violent clashes over Ram Namdi festivals shook the state of West Bengal also. Situation is tense in the state after communal clashes were witnessed in Havra amid the Ram Navni procession. Security has been beefed up in all the areas where there was violence. The Bengal police officers are at the moment conducting area domination exercises. The latest CCTV that has come to the fore before the clashes exactly show how the clashes began. The video is said to be from March 31st and they show how the miscreants started pelting stones at the procession and also how they started damaging the property. Now, in order to maintain law and order, drones have been deployed in the area to keep extra vigil. Two cases have been registered in the matter and 38 people have been arrested so far. The Ram Dhammi violence has sparked a massive political slugfest between the TMC and the BJP. The BJP has accused the West Bengal police of being silent and they are also at the moment raising the demand that there should be an NIA investigation in this case. West Bengal BJP chief Sukanta Majumdar will also be visiting the violence affected areas today. ये हालात सामान्य हैं, चीजें कंट्रोल में हैं, जीटी रोड में ट्रैफिक नॉर्मल है, और हम लोग यहाँ पे आसपास के एरिया में 144 का एनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं, पुलिस का पेट्रोलिंग है, रेगुलर एरिया डोमिनेशन चल रहा है, जिससे लोगों में कॉन्फिडेंस है, और जो एक वातावरण दो दिन में जो तैयार हुआ था, वो 
पूरा नॉर्मल हो जाए इसलिए एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज और पेट्रोलिंग रामनामी के समय जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ कुछ देश के कुछ अन्य राज्यों में हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है ममता दीदी सो रही हैं एक वर्ग को संरक्षण प्रदान कर रही हैं और हिंदुओं की जो यात्रा थी रामनामी की शोभा यात्रा उस समय खुलकर जो पथराव हुआ आगजनी हुई हिंसा हुई उसके चलते एक पक्ष लेती रही वो ये दुर्भाग्य है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री के नाक तले उनके संरक्षण में हिंदुओं पर हमला होता है और ममता बनर्जी मुख्य दर्शक बनकर बड़ी खड़ी रहती हैं नो इंडिया टुडे हैड अ स्पेशल कॉन्वर्सेशन विद एन आई विटनेस ही वाज देयर इन द यात्रा व्हेन द यात्रा वाज अटैक्ड लिसन इन टू व्हाट ही हैड टू से मैं मेरी धर्मपत्नी मोहिनी शर्मा मेरे बच्चे मैं राम बना था मेरी वाइफ सीता मेरे बच्चे लव कुछ बने थे हम आगे रथ पे चल रहे थे मेरे पीछे लक्ष्मण और हनुमान उनका रथ चल रहा था हमारा रथ जैसे ही गंगेश गार्डन शिवपुर थाना के 10 कदम की दूरी पे जैसे ही पहुंचा अचानक से मैं देखा सामने से भीड़ दौड़ते हुए आई और ईट पत्थर चलने लगे एक सामने एक मकान था उससे ईट पत्थर चलने लगे हमारे रथ पे भी पड़ा तो हम थोड़ा आगे निकल के लेफ्ट हैंड साइड में शिवपुर थाना में घुसाने की कोशिश करे तो पुलिस रोक रही थी लेकिन बहुत लोगों ने जब चिल्लाया तब जाके रथ को अंदर घुसाया गया उसमें मेरी वाइफ सीता के पाँव में भी चोट लगी और मेरे बच्चे अभी ठीक हैं लेकिन कल की स्थिति ऐसी भयवे थी ऐसी डरावनी थी कि ऐसा लग रहा था कि अब हावड़ा के अंदर में प्रशासन नाम का को कोई चीज नहीं रह गया है आप लोग फिर कैसे निकले वहाँ मैं करीब 11 बजे तक शिवपुर थाना के अंदर में रहा 11 बजे के बाद पुलिस की कोई मदद नहीं मिल रही थी बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद ये जितने भी लोग जो मेडिकल टीम हावड़ा हॉस्पिटल के अंदर में तैनात थे उन्हीं में से एक एम्बुलेंस आई मेरी वाइफ को मुझे मेरे बच्चे को और मेरे संग मेरा एक मित्र था रमेश राव हम पांचों को उस एम्बुलेंस में भर के लाया गया हावड़ा हॉस्पिटल हावड़ा हॉस्पिटल में डॉक्टर ने थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया फिर वो डिस्चार्ज कर दिए फिर मैं अपनी गाड़ी से फिर अपने घर गया पुलिस ने एक कोई बूंद मात्र भी कोई मदद नहीं करी पुलिस ने हावड़ा पुलिस ने लेकिन आप तो थाने में घुसाने घुस पाए थे वो तो हम घुसे घुसे और घुसने के बाद हमने जब चिल्लाया तब बच्चों और महिलाओं को घुसने दिया गया वहां के सीसीटीवी कैमरा को आप चेक कर सकते हैं पुलिस तो गेट बंद कर चुकी थी